Would it be possible for a high-speed train from Korea to travel all the way to Europe? Yes, it is definitely possible with the gauge-changeable high-speed bogey system made with Korean technology. Let's take a look at the technology that can give a green light to Eurasia Railway network. The Korea Railroad Research Institute has recently developed gauge-changeable bogey system, which enables trains to run on any railroad, regardless of the gauge size. So what is a bogey? It is framework carrying wheels attached to a vehicle. It plays a crucial role in moving trains effectively. 열차에서는 그 길이가 20 또는 30m 정도로 길기 때문에 어 직선 주행할 때와 그다음에 곡선 주행할 때 원활하게 돌기 위해서는 그 바퀴축 한 쌍이 그 장치에 그 물려 있어야 되는데요. 그게 대차라고 하는 거고 그두 개의 대차 위에 차체가 얹혀져서 원활하게 직선과 곡선을 다 주행할 수가 있습니다. Until now, trains could run only on single gauge systems unless there was a change in the bogey. Korea, China and Europe use a standard gauge system of 1,435 mm, while Russia and its nearby regions share a broader gauge of 1,520 mm. The first gauge was in 1435 mm. The gauge was used in the whole world. In Russia, 도입이 됐었는데 이제 표준계에 비해서는 좀 폭이 넓기 때문에 상대적으로 좀뭐좀 뭐좀 안정적이라는 그런 장점은 있습니다. 전체적으로 봤을 때는 이제 전 세계적으로 표준계가 많이 있고요. 뭐 그다음에 이제 관계가 있다라고 보시면 될것 같습니다. In the past, when North Korean leader Kim Jong Il visited Russia, his train had to make a stop at the borderline for five to seven hours to change bogies. Due to the difference in gauge, there is the cost and time consumed in changing bogies to run on different systems. The Korea Railroad Research Institute has developed gauge-changeable systems that can adjust wheels when the rails change between standard gauge and broad gauge. 기존의 개관을 극복하는 방법 중에서 환적 환승이라든가 대차를 교환하는 방법은 어, 크레인이라든가 또는 대차를 들어올리는 리프트 잭이라든가. 또는 그 그거와 시설과 관련된 여러 가지 인프라 토지가 필요합니다. 이러한 여러 가지 그 비용적인 측면에서 어, 이런 개강감 있는 열차는 어, 국경을 시속 한 30km로 통과하는 어, 그런 신기술이 되겠습니다. 그래서 기존의 이런 토지라든가 노동력 또는 기존 인프라와 관련된 그런 부분이 전혀 필요 없는 그런 기술이 되겠습니다. The principle in gauge changeable bogey is similar to the principle seen in a ballpoint pen. When the lock system installed on the bogey comes across the guide rail at the gauge change section, it unlocks itself so that the wheels can adjust from standard gauge to broad gauge. Not only that, the design has also considered to maximize operability and durability as well as safety. <laughs> 잘 변환이 되는 고장이 없이 잘 작동이 되도록 하는 그 그런 시스템 설계가 이루어졌고요. 표준계 우리나라 레일 형상과 똑같이 만들어 가지고 약 200km 이상의 주행 속도 시험을 했고요. 관계 시험을 할 때도 러시아 궤도의 폭만큼 관계로 벌린 다음에 주행 시험을 동일하게 했습니다. In comparison with gauge changeable system used in Europe the system developed in Korea showed competitive edge. 장군부 질량을 40% 정도 그 질량을 경량화하고요. 그리고 또 부품 수는 절반으로 줄였습니다. 그래서 외국 제품에 비해서 저희들은 한 2,000에서 3,000km 정도 운행이 가능하고요. 또 고속으로도 운행이 가능합니다. By putting the gauge changeable system developed by the institute in commercial use, it will only take a minute for the train to run on different gauge. That is, the time taken to travel from Seoul to Vladivostok will be shortened by 7 hours to 13 hours from 20 hours by using the new system. In cost competitiveness, the gauge changeable system is more efficient, by about 2.8 fold. 
The newly developed gauge changeable system is valued to have opened doors for Trans-Eurasia railway travel. However, there are hurdles to overcome before it can be put into commercial use. This gauge transmission system is designed to make the region more safe and safe. 에, 운행이 가능한 그런 통합 물류 체계, 통합 운송 체계를 구축함으로써 그 지역 통합을 가속화하는 데 상당히 큰 의미가 있다고 볼수 있겠습니다. 주행 시험이라든가 괴관 가변 변경 시험을 위해서는 양자 간 협력뿐만 아니라 동북아 영내 국가 간의 다자 간 협력을 통해서 이러한 시스템이 실제로 운행이 되도록 이런 앞으로의 그 협력 메커니즘을 마련할 필요가 있습니다. Gauge changeable bogey developed by the Korea Railroad Research Institute has opened doors for Eurasia Railway, travelling through Russia and Europe. It will also provide new opportunities for international relations and global distribution networks through the Silk Road of the 21st century. Smartphone unlocking is the gate that protects smartphones from hacking and invasion of privacy. The smartphone unlocking method is evolving more simply and more safely. As smartphones with new security functions are being launched one after another lately, early adopters are increasingly visiting mobile phone stores. The existing smartphone locking methods mainly use passwords or pattern locks. 네, 지금 제가 사용하고 있는 휴대폰 잠금 기능은 패턴 락입니다. 패턴 락이 좀 단순해서 보통 뭐 유출이 쉽게 될수 있긴 한데. In fact, there were 1.23 million incidents of lost or stolen smartphones just last year. Losses stemming from losing smartphones don't just end at losing the money spent on the handset. 지금의 스마트폰도 이미 상당히 많은 소중한 개인 정보들을 담고 있습니다. 어, 나와 지인의 연락처나 내 개인적인 사진 혹은 이메일 같은 다양한 정보들을 담고 있습니다. 때문에 현재도 보안이 상당히 중요한 상태인데요. 사람마다 고유한 패턴을 갖고 있는 지문을 인식하거나 얼굴의 그런 특징, 이목구비의 위치나 그런 배열 같은 것들을 통해서 얼굴 인식을 하는 방식들이 또 등장을 해왔고요. 최근 들어서는 노크 코드와 같이 화면을 두드리는 패턴을 통해서 새롭게 락을 해제하는 방식들이 등장을 하고 있습니다. Last year, global spending for cybersecurity reached 111 billion US dollars. The cybersecurity market is predicted to grow 5.7% per year on average to reach 194 billion US dollars in 2023. As the perception that the current locking method is no longer safe is increasing, smartphone makers are rolling out smartphones with new security functions one after another. The iPhone 5S launched last year applied a fingerprint recognition sensor. But LG has recently commercialized an unlocking technology more secure than the fingerprint recognition. As if knocking on the door, the knock code unlocks the smartphone when the user knocks on the screen. Depending on the order, when the rectangular screen is knocked, the user can create various lock patterns of minimum 2 digits to maximum 8 digits. 사용자는 노크 코드를 최소 두 자리에서 여덟 자리까지 설정을 하실 수가 있는데요. 그 화면에 가상의 4사 분면을 그리시고 자신이 설정한 노크 코드를 이런 식으로 두들기게 되면 폰이 한 번에 파워 온과 락 해제까지 돼서 홈 화면이 보이게 됩니다. 따라서 편의적인 측면하고 보안적인 측면이 갖춰진 기능이라고 보시면 되겠습니다. Regardless of the parts being touched on the screen, Based on that location, the smartphone can recognize touches in all directions. It recognizes the pattern in every size, large or small. As it uses the entire screen, the smartphone is much more secure because it can be unlocked with a limited movement, unlike the existing methods which can be easily exposed. 어, 네 자리 숫자를 입력하는 그 비밀번호 방식의 경우에는 
만 가지의 그런 조합이 가능합니다. 하지만 노크 코드의 경우에는 8만 6천여 개 이상의 조합이 가능하기 때문에 좀더 보안 수준이 높아졌다고 할수 있겠습니다. Then which unlocking functions can we meet in the near future? A small and medium-sized Korean firm has recently developed an IRS recognition sensor for mobile phones. Even though it is small with a size of more or less than one centimeter in length and width, it touts an outstanding recognition function. 그 홍채 인식 카메라를 초소형화 시켰다는 그 의미는 어, 다양한 분야에 제한되는 어떤 분야가 아니라 다양한 분야에 다 적용하는 것이 용이하다. 이런 의미도 될수 있고요. 기존 홍채 인식 기술이 극복하지 못했던 여러 가지 문제들, 즉 인종별 다양한 칼라, 그 다음에 조도 문제, 위조, 그리고 고가의 장비, 이러한 문제들을 모두 극복해냈다는 겁니다. When the user comes close to the mirror of the iris recognition sensor, the shape of the iris reflected in the mirror is entered into the sensor. Like this, after the sensor configures the user's iris, it recognizes the iris nearly in real time in just 0.3 seconds. In particular, whenever the sensor recognizes the iris reflected in the mirror, it studies its shape and updates the data on iris so its performance gets even better. Uh, 스마트폰에 홍채 인식 기술이 적용이 된다면 어, 지금 기존에 그 지문 인식폰이 출시가 되었는데 아마도 잠금 해제부터 동일하게 그 파일 보안에 이르기까지 그리고 아마 더 나아가서 모바일 결제 부분에서 개인 인증을 더욱더 완벽하게 보완해 낼수 있는 그런 그런 기술적인 어떤 기여가 이루어질 것이라고 보입니다. Going forward, biometric identification technology is likely to be the biggest battlefield of the smartphone unlocking competition. There will come a day in the not too distant future when smartphones are unlocked by just wearing them. 네, 그리고 지금 상당히 이슈가 되고 있는 웨어러블과 결합이 된다면 스마트폰의 잠금 해제 방식도 많이 달라질 것이라고 예상을 합니다. 예를 들어서 가까이 착용을 하고 있는 스마트폰이 생체 신호를 이용을 해서 잠금 해제를 하고 사용자를 인증을 한다면 가까이에 들고 있는 스마트폰에서는 굳이 잠금 해제를 하지 않아도 될 것이라고 예상을 하고 있습니다. Amid the growing cybersecurity market, the smartphone unlocking technology will evolve to protect personal information.